నమస్కారం సిటీ న్యూస్ తెలికి స్వాగతం ఏనాటి వార్తలు పవన్ కళ్యాణ్ ముఖ్యమంత్రి కావాలని కాపులు కోరుకుంటున్నారు అంతేకాదు ఈసారి మా పవన్ కళ్యాణ్ ముఖ్యమంత్రి అంటూ గొడ్డు చాకిరీ చేస్తున్నారని నిజానికి పవన్ కళ్యాణ్ ముఖ్యమంత్రి కాదు కదా కనీసం మంత్రి కాలేడంటూ మంత్రి అంబటి సంచలన కామెంట్ చేశారు పవన్ కళ్యాణ్ కాపులతో బాబు పల్లకిని మోయిస్తాడంటూ కామెంట్ చేశారు ఈ సందర్భంగా మంత్రి అంబటి రాంబాబు జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ కాపులపై సెన్సేషనల్ కామెంట్స్ చేశారు సైకిల్ తొక్కలేని చంద్రబాబు ఆ సైకిల్ తొక్కాలంటే ప్యాకేజీ పవన్ కళ్యాణ్ ప్యాకేజీ అడుగుతున్నాడని పేర్కొన్నారు మా కాపులకు దురద ఎక్కువ అని పవన్ కళ్యాణ్ అంటున్నారని పేర్కొన్నారు పవన్ కళ్యాణ్ మా పవన్ కళ్యాణ్ అంటున్న కాపులను చంద్రబాబుకు అమ్మేస్తాడంటూ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు అయితే పవన్ కళ్యాణ్ ముఖ్యమంత్రి కావాలని కాపులు కోరుకుంటున్నారు హామీ ఇచ్చి విఫలమవుతున్న దశలో పెద్ద ఎత్తున ముద్రగడ పద్మనాభం గారి నాయకత్వంలో కాపు ఉద్యమం జరిగిన విషయం మనందరికీ తెలుసు ఆ సందర్భంలో తునిలో రెండు వేల పదహారు జనవరి ముప్పై ఒకటిన ముద్రగడ పద్మనాభం గారు కాపు గర్జనకు పిలుపునిస్తే తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఉన్నటువంటి కాపు సోదరులందరూ కూడా కాపు కాపు గర్జనకు హాజరయ్యారు అక్కడ కొన్ని సంఘటనలు జరిగాయి ఆ సంఘటనలో ఒక రైలు దగ్ధమైంది దాన్ని పురస్కరించుకొని ఆర్పిఎఫ్ రైల్వే ప్రొటెక్షన్ ఫోర్స్ వారు తునిలో ఒక కేసు కూడా రిజిస్టర్ చేశారు ఆ ఒక కేసే కాదు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కాపుల మీద తెలుగుదేశం పార్టీ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు అనేక కేసులు రిజిస్టర్ కూడా చేశారు అయితే ఇప్పుడు నేను ప్రత్యేకంగా చెప్పదలుచుకున్న అంశం ఏమిటంటే ఆర్పిఎఫ్ ఏదైతే రైల్వే ప్రొటెక్షన్ ఫోర్స్ కేసు రిజిస్టర్ చేసిందో ముద్దగడ పద్మనాభం గారి మీద ప్రస్తుతం ఆర్ఎన్బి మినిస్టర్గా ఉన్నటువంటి దాడిశెట్టి రాజా మీద ఇంకా అనేక మంది కాపు నాయకుల మీద రిజిస్టర్ చేసిందో ఆ కేసు విచారణకు రావడం సాక్షులందరినీ విచారించటం విచారించిన తర్వాత ప్రాసిక్యూషన్ బియాండ్ ఆల్ రీజనబుల్ డౌట్స్ క్రైమ్ని ప్రూవ్ చేయలేకపోయింది అనేటువంటి భావనతో ఆ కేసు కొట్టి వేయటం జరిగింది నిన్న ఇది ఒక హర్షించదగినటువంటి పరిణామంగా మేము భావిస్తున్నాం కాపులుగా భావిస్తున్నాం ప్రజాస్వామ్యవాదులుగా భావిస్తున్నాం ఆ రైలు దగ్గంలో ముద్దగడ పద్మనాభం గారికి కానీ లేదా రాజాకి కానీ ఇంకా మిగతా ఎవరైతే ఉన్నారో ఎక్స్క్యూజ్డ్గా వారికి ఎవరికి సంబంధం లేకపోయినా రాజకీయ కక్షతోనే చంద్రబాబు నాయుడు గారు తెలుగుదేశం ప్రేరణ వలనే ఈ కేసులని రిజిస్టర్ చేశారు అలాంటి కేసుని కొట్టిపేయటం జరిగింది అనేటువంటి ఒక సంతోషం మా అందరికీ కూడా కాపు జాతికి కలుగుతూ ఉంటే మరి తెలుగుదేశానికి సంబంధించిన వాళ్ళు భరించలేకపోతా ఉన్నారు ముఖ్యంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు వారికి తాబేదారులుగా ఉన్నటువంటి రామోజీరావు గారు అలా రామోజీరావు గారు అయితే భరించలేకపోతున్నారు భరించలేకపోతున్నాడని నేను ఎందుకు అంటున్నానంటే వాళ్ళు ఈనాళ్ళలో ఫ్రంట్ పేజీలో తుని కేసు దహనం తుని రై రైలు దహనం కేసు కొట్టివేత బాగా ఫ్రంట్ పేజీ ఇచ్చాడు ఒకే ఒక్క ప్రత్యక్ష సాక్షితో చార్జ్ రైతులు పండించిన ధాన్యాన్ని ప్రభుత్వము మద్దతు ధరతో నలభై వేల మెట్రిక్ టన్నుల కొరకులు చేసే అంశాన్ని రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి దృష్టికి తీసుకువెళ్తామని ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి జిల్లా ఇన్ఛార్జ్ మంత్రి వర్యులు కొట్టు సత్యనారాయణ చెప్పారు జిల్లా అభివృద్ధి సమీక్ష మండలి సమావేశం మంగళవారం స్థానిక స్పందన సమావేశ మందిరంలో జరిగింది బాపట్ల జిల్లాలో నిరుపేద ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ ఓసీలకు రెండు ఎకరాల భూమిని పంపిణీ చేయడానికి అసైన్మెంట్ కమిటీ అధికారికంగా ఆమోదించిందని ఉప ముఖ్యమంత్రి వెల్లడించారు ఎస్సీసీలతో మూడు వందల అరవై ఏడు మంది ఎస్టీలలో తొంభై మంది బీసీలలో పదిహేను మంది ఓసీలలో ఇరవై ఏడు మందికి అసైన్మెంట్ భూములు అందజేయనున్నామని తెలిపారు దానికి ఇతర రాష్ట్రాల కంటే ఏపీలోని మంచి ధర లభిస్తుందని ఉప ముఖ్యమంత్రి చెప్పారు లక్ష్యం మేరకు బాపట్ల జిల్లాలో ధాన్యం సేకరణ పూర్తయిందన్నారు మరో ఇరవై వేల మెట్రిక్ టన్నుల ధాన్యం కొనుగోలు చేయాలని శాసనసభ్యులు కోరడంతో ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకువెళ్లి కొనుగోలు చేసేలా చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు ఇందుకోసం జిల్లా స్థాయిలో ప్రత్యేక కమిటీ నియమించాలన్నారు జిల్లాలో పండిన పసుపు పంటను కొనుగోలు చేయాలని 
సంబంధిత అధికారులకు సూచించారు రైతు పక్షపాత ప్రభుత్వంగా ఆయన అభివర్ణించారు ఈ సమావేశంలో జిల్లా సంయుక్త కలెక్టర్ సిహెచ్ శ్రీధర్ ప్రకాశం జిల్లా జడ్పీ చైర్పర్సన్ బూచేపల్లి వెంకాయమ్మ డిఆర్కే లక్ష్మి శివజ్యోతి బూడా చైర్మన్ దేవిరెల్లి మల్లికార్జున తదితరులు పాల్గొన్నారు తెలుగుదేశం పార్టీ టీడీపీ నాయకులు స్కామ్లు చేస్తున్నారని రాజు మహేంద్రవరంలో జగజ్జనని చీట్స్ పేరుతో అక్రమాలకు పాల్పడ్డారని వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎంపీ మార్ఘాని భారత్ అన్నారు తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు ఆదిరెడ్డి అప్పారావు ఆదిరెడ్డి శ్రీనివాస్ ప్రజల నుంచి సేకరించిన డబ్బుతో ప్రైవేటు ఆస్తులు కొనుగోలు చేశారని ఆరోపించారు ఈ మేరకు మంగళవారం ఎంపీ భరత్ రాజమండ్రిలో మీడియాతో మాట్లాడుతూ ఆదిరెడ్డి కుటుంబ విషయంలో కక్ష సాధింపులకు పాల్పడుతున్నామని కొందరు అంటున్నారని తప్పుబట్టారు ఆదిరెడ్డిని అరెస్టు చేయాల్సిన అవసరం ప్రభుత్వానికి లేదని ఎంపీ మార్ఘాని భారత్ అన్నారు అందుకే చీట్స్ ఫండ్ చట్టం సెక్షన్ ఐదు ప్రకారం అరెస్టులు జరిగాయని వివరించారు టీడీపీ ఎమ్మెల్యే ఆదిరెడ్డి భవానీ కుటుంబ సభ్యులు చిట్ ఫండ్స్ కంపెనీ అవకతవకలే వీరి అరెస్టుకు కారణమై ఎంపీ మార్ఘాని భరత్ స్పష్టం చేశారు కంపెనీస్ ని ఆర్గనైజ్డ్ గా కానివ్వండి అన్ఆర్గనైజ్డ్ గా కానివ్వండి ప్రజల దగ్గర నుంచి డబ్బు కలెక్ట్ చేస్తూ ఆ డబ్బుని ఎప్పుడు కూడా చిట్ ఫండ్ కంపెనీ అంటే ఎవరైతే ఆ కంపెనీ ఓన్ చేసే ఎండీలు కానీ డైరెక్టర్లు కానీ ఉన్నారో వాళ్ళు కేవలము ఆ చిట్స్ కి సంబంధించి కమిషన్ దానికి ఎంతైతే కమిషన్ ఉంటుందో ఫైవ్ పర్సెంట్ లేకపోతే ఎంతైతే కమిషన్ ఉంటుందో ఆ కమిషన్ ఏ తీసుకోవాలనేది నిబంధనలు చిట్ ఫండ్ కంపెనీ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఎయిటీ టూ ప్రకారంగా ఆ నిబంధనలు ఉన్నాయి మరి చందాదారుల దగ్గర నుంచి ఏవైతే ప్రతి నెల నెల లేకపోతే ఇందులో డైలీ ఫైనాన్షియల్ కూడా ఉన్నాయి రోజువారి డబ్బులు వసూలు చేస్తారో ఆ వసూలు చేసిన సొమ్ము అంతా కూడా చిట్ ఫండ్ చట్టం ప్రకారంగా అది ఒక నేషనలైజ్డ్ బ్యాంక్స్లో డిపాజిట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది మరి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కాదు దేశవ్యాప్తంగా 
మనం ఎన్నో కంపెనీల్ని టోపీ తిప్పేసిన సందర్భాలు భారతదేశ వ్యాప్తంగా ఎన్నో కంపెనీలు ఉన్నాయి వందల వేల కంపెనీలు ఉన్నాయి అందులో మనం ప్రధానంగా చెప్పుకునే కంపెనీస్ మనం చూస్తే దేశాన్ని కుదిపేసిన కంపెనీలు కూడా ఉన్నాయి శారదా చిట్స్ అయితే కానివ్వండి మొత్తం పార్లమెంట్ని కుదిపేయడం జరిగింది మరి ఎన్ని వేల కోట్ల రూపాయలు వసూలు చేసి స్కామ్స్ జరిగిన సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి మరి దీంట్లో లక్షలాది మంది ఒక్కొక్క కంపెనీలు లక్షలాది మంది కంపెనీలు ఆ కంపెనీలో పెట్టుబడులు పెట్టి గాల్లు ఉండిపోయిన సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి నేను మచ్చుకి శారదా చిట్స్ చెప్తా ఉన్నాం అదేవిధంగా సహారా సహారా వాళ్ళు చేసినవి ఏంటండి ప్రజల సొమ్ము తీసుకోవడం జర్నలిజం అనేది పవిత్రమైన వృత్తి అని ప్రజలకు ప్రభుత్వానికి మధ్య వారధి పాత్రికేయుడుని పత్రికా ప్రమాణాలు పాటించే విధంగా తమ వృత్తి నైపుణ్యాన్ని సంతరించుకోవాల్సి ఉందని భారతదేశ మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి ఎం వెంకయ్య నాయుడు పేర్కొన్నారు మంగళవారం స్థానిక రెవెన్యూ కళ్యాణ మండపంలో తెలుగు జర్నలిస్టుల సంక్షేమ సంఘం ఆధ్వర్యంలో ఉత్తమ పాత్రికేయులుగా ఉగాది పురస్కారాలు ప్రధానోత్సవ కార్యక్రమంలో ముఖ్య అతిథిగా మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి ఎం వెంకయ్య నాయుడు సిబిఐ మాజీ జాయింట్ డైరెక్టర్ వివి లక్ష్మీనారాయణ ఆంధ్రప్రదేశ్ మీడియా అకాడమీ చైర్మన్ కొమ్మినేని శ్రీనివాసరావు కలిసి పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా జరిగిన కార్యక్రమంలో ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్న మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి ఎం వెంకయ్య నాయుడు మాట్లాడుతూ నేటి రాజకీయాలు చట్టసభలు పత్రికా ప్రమాణాలు రోజు రోజుకు సన్నగిల్లుతున్నాయని దీని వలన దేశ రాష్ట్ర ప్రతిష్ట దెబ్బతిని అవకాశం ఉందన్నారు ప్రభుత్వమే ప్రజలకు పూర్తిగా విద్య వైద్యం అందించలేదని ప్రభుత్వంతో పాటు ప్రైవేట రంగం కూడా ఉండాలన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో మాజీ మంత్రి కామినేని శ్రీనివాసరావు డాక్టర్ కేర్ హోమియోపతి అటిజం సెంటర్ అధినేత డాక్టర్ ఏఎం రెడ్డి స్పందన ఈదా ఇంటర్నేషనల్ ఫౌండేషన్ డాక్టర్ శామ్యుల్ రెడ్డి రామనేని ఫౌండేషన్ కన్వీనర్ పాతూరి నాగభూషణ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు సార్ తోటి ఆ మెమోంట్ ఇప్పించి ఒక ఫోటో విద్యా వైద్య రంగంలో ఎం సీతారామరాజు గారు సీనియర్ జర్నలిస్ట్ అనుకు సార్ లక్ష్మీనారాయణ గారు కూడా వారితో పాటు అట్లాగే గిడుతూరి మోహన్ గారు గ్రామీణ విలేకరి గిడుతూరి మోహన్ గారు గుంటుపల్లి రామకృష్ణ గారు ఏనేపల్లి శ్రీనివాసరావు గారు వాసు గారు అమరావతి శారద గారు మహిళా జర్నలిస్ట్ గా గాజువాక్ లో విధులు నిర్వర్తిస్తా ఉన్నారు ఈ శారద గారు రాఘవేంద్రరావు గారు గడ్డిపేట రాఘవేంద్రరావు గారు నెక్స్ట్ సీనియర్ వీడియో జర్నలిస్ట్ గుంటూరు ఏనేపల్లి శ్రీనివాసరావు గారు వాసు గారు అమరావతి వీరందరూ ఒక సంఘంగా ఏర్పడడం జర్నలిస్టులుగా సేవలు అందించిన వారందరినీ గుర్తించి వారికి ఉగాది పురస్కారాలు ఇవ్వడం ఆ కార్యక్రమంలో పాల్గొనే అవకాశం లభించడం చాలా సంతోషం వేదిక మీద ఉన్నటువంటి అనేక మంది పెద్దలు మరి ఈరోజు అనేక విషయాల గురించి ప్రస్తావించారు ప్రస్తావిస్తారు నేను కేవలం రెండు విషయాలు చెప్పి ముగిస్తాను ఒకటి 
ఈ జర్నలిజం అనేది ఒక పవిత్రమైన లెక్క వృత్తి అది మనం అందరం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఒకప్పుడు రాజకీయాన్ని జర్నలిజాన్ని అదేవిధంగా ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండే లెక్క వైద్యాన్ని విద్యను వీటన్నిటినీ ఒక జీవన ధ్యేయంగా ఒక మిషన్గా పోల్చేవారు ఇట్స్ ఎ మిషన్ ఫ్రీడమ్ మూమెంట్ వాజ్ ఎ మిషన్ ఎడ్యుకేషన్ వాజ్ ఎ మిషన్ హెల్త్ ప్రొవైడింగ్ హెల్త్ వాజ్ ఎ మిషన్ అదేవిధంగా జర్నలిజం కూడా ఒక మిషన్ మిషన్ కాదు మిషన్ ఆ మిషన్లో పనిచేసే వాళ్ళందరూ గుంటూరు మిర్చియార్డ్ నందు మురళి ట్రేడర్స్ వెంకటాద్రి స్పైసెస్ మరియు వాకర్స్ దోస్త్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో మంగళవారం ఉచిత మజ్జిగ పంపిణీ కార్యక్రమం జరిగింది ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా ఎమ్మెల్సీ లేళ్ల అప్పిరెడ్డి హాజరై మజ్జిగ పంపిణీ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా అప్పిరెడ్డి మరియు సుధాకర్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ ఎర్రటి ఎండలో రెక్కల ముక్కలు చేసుకుని పనిచేసే మిర్చి రైతులకు ఈ చలివేంద్రం మండుటెండలో మలియ మారుతంలో ఉపకరిస్తుందని తెలియజేశారు మిర్చి కార్మికులు కష్ట సుఖాల్లో అండగా నిలుస్తున్న మిర్చి వ్యాపారస్తులను అభినందిస్తున్నామని అన్నారు ఈ కార్యక్రమం దిగుమతి అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్ ఎల్ అప్పిరెడ్డి జివి కృష్ణారెడ్డి యనమల అజరత్ రెడ్డి కామరాజు పొందూరు ప్రసాద్ తదితరులు పాల్గొన్నారు ఇద్దరి మధ్య అందుకే కదా నువ్వు ఉందా ఒక పక్కన కొద్దిగా నా ఏం కాటారా కాలన్నీ క్యాన్సిల్ ఆటర్ ఆపే చర్తాలు వెరిపేగా పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిది డిఎస్సీ సర్టిఫికేట్ పరిశీలన చేసిన వారందరికీ ఉద్యోగాలు ఇవ్వాలని కేవీపీఎస్ రాష్ట కార్యదర్శి ఎం మాల్యాద్రి డిమాండ్ చేశారు మంగళవారం గుంటూరు నగరంలోని డిఇఓ మరియు కలెక్టర్ కార్యాలయం ఎదురు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిది డిఎస్సీ పోస్టుల సాధన పోరాట కమిటీ ఆధ్వర్యంలో ధర్నా నిర్వహించడం జరిగింది ఈ సందర్భంగా జాయింట్ కలెక్టర్ జి రాజాకుమార్ ని కలిసి ముమరాండం వాదు చేశారు అనంతరం మాల్యాద్రి సుహాసిని మాట్లాడుతూ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఈ రోజు పదిహేడు జిల్లాలలో ధర్నా కార్యక్రమాలు నిర్వహించడం జరిగిందన్నారు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిది డిఎస్సీ క్వాలిఫైడ్ అయిన ఎస్సీ ఎస్టీ మైనార్టీ మహిళలు వికలాంగులకు అన్యాయం జరిగిందని వెంటనే వారికి ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించాలని అన్నారు మా న్యాయమైన కోరికలను పరిశీలించి మాకు న్యాయం చేయాలని కోరారు ఈ కార్యక్రమంలో పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిది డిఎస్సీ క్వాలిఫైడ్ అభ్యర్థులు పాల్గొన్నారు
साधन पोराट कम क्षेत्र पोराट संघ के राष्ट्र प्रधान कार्यदर्शि वारी उद्योग वारी अनेक मुख्यमंत्री कल वार उद्योग मतलब राष्ट्र मुख्यमंत्री स्पंद इट गौरव राष्ट्र मुख्यमंत्री जगनमोहन रेडी गार पदयात्री वो कल उद्योग हामी चशा हामी का राष्ट्र कैबिनेट प्रकट जगन जॉब क्यार प्रकट का इच्छा उद्योग नागे तुम रूम उद्योग उद्योग अर्चिस्टे जगन मोसम सामाज न्याय पट पैल उद्योग अग्र कुला कम रेडी ब्राह्मण तप एस एस बीसी मैनारी विकलांग की महिला की यहमात्र न्याय जर स्पष्ट अर्थम मैं लखल चूसा एससी क्वालिफाइड टीचर्स सर्टिफिकेट वेरीफिकेसन की वेला का उद्योग रेक उद्योग रहा उ कारणमेन आड्राफ मेरी तीय वाल एन प्रति जिड़ अन्नी पोस्टल ओसील के वेल्लिपोनाई जगन गारे हामी एन चवरी अभ्यर्थि वरकू नैन नई एट वाल उद्योग अंदर अधिकार दूर गड़प गड़प की मैं अधिकार दिल्ली अड़कू उ अर्थिस्ना प्राधेय पड़ता को मंदिर अधिकार अंटे एस एस बीसी मैनारटीस महिला विकलांग संक्षेम पधका इतना कदा गोसील को उद्योग तपे अने अंत मेम एस एस बीसी मैनारटी महिला मैं विकलांग संक्षेम पधका अर्मे आंदोलन कार्यक्रम की तरफ पूर्ति मदत मत आर वेल चिल्लर क्वालिफन अभ्यर्थु केवल नाग वेल रूम इच्छी इंका रूम वेल मंद अभ्यर्थु रोड पड़े पैस्थि प्रभुत्बी मैं डीवैफ डिमेंड अक्षेम पथका उत्साह जॉब कल दूर प्रभुत् पैस्थित लेटी वीलूम वो क्वालिफन वाले उद्योग तप ये ना क्वालिफन का दूर रिजर्वे राष्ट्र विधा पाटे इंतजारवर्ग मेडिकोडूर मंडल पाटपाड़ ग्राम मारे जगह दाड़ी खंडस्ना जे भीम संक्षेम संघ समित राष्ट्र अद्यक्ष पिली राजु मंगलवार गुंटूर नगर लाज से नंदगल अंबेकर् विग्रह वर्ना कार्यक्रम निर्वर्गनी पोटपाड़ ग्राम वैस कांग्रेस पार्टी की मदद 
చేర్చామని కొంతమంది మొమెంటనే గిట్టని నాయకులు మాపై దాడులు చేస్తున్నారని వెంటనే వారిని అరికట్టాలని డిమాండ్ చేశారు దాడులకు కారణమైన సమస్యను పరిష్కరించి వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుని మాకు న్యాయం చేయాలని కోరారు ఈ ధర్నా కార్యక్రమంలో రాయపూడి అనిల్ కుమార్ దోసరి డేవిడ్ యనమల ప్రకాష్ బత్తుల అనిల్ కుమార్ తదితరులు పాల్గొన్నారు నా పేరు పిల్లిరాజు జేపీ సంక్షేమ సంస్థ రాజ్యాంగ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు తాడికొండ నియోజకవర్గం మేడుకుండూరు మండలం పొట్టపాడు గ్రామంలో రెండు వేల పదహారులో ప్రభుత్వం వారు ఆ పొట్లపాడు గ్రామంలో ఉన్నటువంటి మాలకులం వారికి నాలుగు సెంట్ల స్థలాన్ని సామాజిక కార్యక్రమాలు నడుపుకునేందుకు సామాజిక భవనాలు నిర్మించుకునేందుకు ప్రభుత్వం వారు జారీ చేయడం ఉత్తర్వులు జారీ చేయడం జరిగింది దానికి సంబంధించినటువంటి కాగితాలు కూడా ఉన్నాయి అయితే అదే స్థలం పక్కన మాజీ కులం వారికి మరి ఆరు సెంట్లు కాగితాలు ఇస్తున్నట్టుగా మరి ప్రభుత్వం వారు కాగితాలు వారు ఇచ్చినటువంటి కాగితాలు చూపిస్తూ ఉన్నారు అయితే ఆ గ్రామంలో మాల మాజీ కులం వారు మాజీ కులం వారికి ఆరు సెంట్లు మాల కులం వారికి నాలుగు సెంట్లు స్థలాన్ని కేటాయించడం వల్ల వారు వారి కార్యక్రమం జరుపుకుంటూ ఉన్నారు అయితే ఈ మధ్యలో రెండు వే మన జనవరి ఇరవై ఐదో తారీఖు నాడు మరి ఆర్సిఎం చర్చి ప్రతిష్ట కార్యక్రమం సందర్భంగా ఆ గ్రామంలో ఉన్నటువంటి మాదిపురం వారు దురుద్దేశంతో మరి అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వ అధికారులందరూ కూడా మాదిపురం వారు కాబట్టి వాళ్ళ ప్రోత్బలంతో తర్వాత ఈ తాడిపండ నియోజకవర్గం ఇన్ఛార్జ్ ఎవరైతే ఉన్నారు కత్తర్ సురేష్ కుమార్ గారు ఆయన ప్రోత్బలంతో ఈ తర్వాత ఈ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి ఎంపీ నందిమ సురేష్ గారు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన ప్రోత్బలంతో జనవరి ఇరవై ఐదో తారీఖు నాడు అర్ధరాత్రి సమయంలో రహస్యంగా ఒక మేరీ మాత విగ్రహాన్ని తీసుకొచ్చి మాలలు కేటాయించినటువంటి నాలుగు సెంట్ స్థలాలను స్థలంలో ప్రతిష్ఠించడం జరిగింది తర్వాత దీని విషయం చెప్పేసి ఆ గ్రామంలో ఉన్న మాల కులస్తులు దీన్ని నిలదీసినప్పుడు మీ ఇష్టం చేసుకోండి మా ఆయనక అధికారులు ఉన్నారు మా ఆయనక నాయకులు ఉన్నారు మాకు అధికార పార్టీ తోడు ఉంది కాబట్టి మీ ఇష్టం వచ్చింది చేసుకుని అని చెప్పేసి వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది ఆ గ్రామంలో ఉన్నటువంటి మాల కులం వారు దీన్ని ఎంఆర్ఓ దృష్టికి తీసుకెళ్లారు తర్వాత కత్తెర సురేష్ కుమార్ గారి దృష్టికి తీసుకెళ్లారు ఆర్టీఓ గారి దృష్టికి తీసుకెళ్లారు మరి ఈ జిల్లా ప్రెసిడెంట్ ఎవరైతే ఉన్నారో పార్టీ ప్రెసిడెంట్ వైఎస్ఆర్ సిపి పార్టీ ప్రెసిడెంట్ డాక్టర్ మాణికర్ ప్రసాద్ గారు ఆయన దృష్టికి తీసుకెళ్లడం జరిగింది జే భీమ్లు ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చినప్పటి నుంచి మీరు చూసుకుంటే రాష్ట్రంలో అందరి దర్పుల మీద దాడులు జరుగుతూనే ఉన్నాయి రాష్ట్రం మొత్తం డాక్టర్ సుధాకర్ బాబు గారు ఏంటి డాక్టర్ అచ్చన్న ఏంటి మరి డ్రైవర్ సుబ్రహ్మణ్యం కావచ్చు ఇలా ఇంటికి చంపి డోర్ డెలివరీ చేసే సంస్కృతి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో అధికారంకి వచ్చిన తర్వాత మనం చూస్తూ ఉన్నాం రాష్ట్ర మొత్తం దళితులు అందరూ చూస్తూ ఉన్నారు మరి ముఖ్యంగా గుంటూరు జిల్లాలో తాడికొండ మండలం తాడికొండ నియోజకవర్గంలో జరిగిన దాడుల గురించి ఒక రెండు మూడు దాడుల గురించి నేను చెప్తాను ఇంకా చాలా ఉన్నాయి ఇక్కడ పార్టీ అధికారంకి వచ్చిన ఒక సిక్స్ మంత్స్ లోపే వెలగపూడిలో రాజధాని ఘట్లో వెలగపూడిలో ఇటుకురాలతో మన్నెం మరేమ్మ గారిని కొట్టి చంపేశారన్న ఒక ఇటుకరాలు తీసుకొని ఒక ఆడికూతుర్ని కొట్టి చంపేస్తే దాని వెనక ప్రధానమైన ఆశ్రయుడు అంటే నందిగం సురేష్ ఆ రోజు మన్నెం మరేమ్మ గారి శవం దగ్గర కొడుకు కొడుకు ఇలా పట్టుకొని శవాన్ని ఆ రోజు అది నందిగం సురేష్ మమ్మల్ని చంపేవు కదా అని చెప్పేసి అని అన్న మాటలో రాష్ట్ర మొత్తం కూడా మీ మీడియా సోదరులు చూపించారు అది జరిగిన తర్వాత ఇప్పటికీ గరగపాడన్న గరగపాళ్ళు మాలలో సొంత స్థలం కోరుకుంటే వేరే సర్వే నెంబర్ పడితే అధికారులు సర్వే నెంబర్ మార్చి మాలలకు ఇవ్వచ్చు కదా గుంటూరు బస్ స్టాండ్ మణిపురం బ్రిడ్జ్ పక్కన రెండు అడుగుల ఢిల్లీ రెడ్ పోర్ట్ ముఖద్వారంతో ఆగ్రాను తాజ్మహల్ తలపించే విధంగా నలభై ఐదు అడుగుల తాజ్మహల్ సెట్టింగ్ తో తాజ్మహల్ ఎగ్జిబిషన్ ను ఈ నెల ఐదున ప్రారంభిస్తున్నట్లు ఎగ్జిబిషన్ నిర్వాహకులు మోహన్ తెలిపారు ఈ సందర్భంగా నిర్వాహకులు మోహన్ మాట్లాడుతూ వేసవి సెలవుల్లో అన్ని వయసుల వారికి కుటుంబ సమేతంగా వచ్చి అతి తక్కువ ఖర్చుతో మూడు గంటల పాటు ఎగ్జిబిషన్ తిలకించే విధంగా అన్ని రకాల ఎంటర్టైన్మెంట్స్ ఆటలు గేమ్ షో 
వస్తువులు వెరైటీ రకాల వస్తువులు తాజ్మహల్ ఎగ్జిబిషన్ లో లభిస్తాయని ప్రతి ఒక్కరికి ఈ వేసవి ఆనందంగా గడపడానికి పది ఎకరాల సువీసలమైన విస్తీర్ణంలో ఏర్పాట్లు చేస్తున్నట్లు గుంటూరు మరియు చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల ప్రజలు ఈ భారీ ఎగ్జిబిషన్ ను తిలకించి ఈ వేసవి కుటుంబ సమేతంగా ఆనందంగా గడపాలని దానికి తగ్గ అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేయడం జరిగిందని మోహన్ తెలిపారు తాజ్ మహల్ ఎగ్జిబిషన్ రెండు వందల అడుగుల అతిపెద్ద ఢిల్లీ రెడ్ ఫోర్ట్ ముఖ ద్వారంతో మీకు స్వాగతం పలుకుతుంది తాజ్ మహల్ ఎగ్జిబిషన్ ఢిల్లీ రెడ్ ఫోర్ట్ మరియు అతిపెద్ద తాజ్ మహల్ ఇప్పుడు మన గుంటూరులో తాజ్ మహల్ ఎగ్జిబిషన్ మణిపురం బ్రిడ్జ్ ప్రక్కన సీతానగర్ కాకాని రోడ్ గుంటూరు రెడ్ ఫోర్ట్ ముఖ ద్వారంతో తాజ్ మహల్ ఎగ్జిబిషన్ మీకు స్వాగతం పలుకుతుంది జైంట్ వీల్ కొలంబస్ డ్రాగన్ ట్రై బ్రేక్ డాన్స్ ఫిష్ పీ ఇంకా మరెన్నో అమ్యూజ్మెంట్ పిల్లలకు వాటర్ బోట్ మినీ ట్రైన్ ఎయిర్పోర్ట్ సర్ మరియు రాష్ట్ర నలుమూలల నుండి విచ్చేసిన హ్యాండ్ లూమ్స్ హ్యాండ్ క్రాఫ్ట్ ఇమిటేషన్ జ్యువెలరీ రెడీమేడ్స్ గృహోపకరణలతో పాటు నోరు నుంచి తిని బండారాలతో తాజ్ మహల్ ఎగ్జిబిషన్ ప్రతిరోజు సాయంత్రం నాలుగు గంటల నుండి రాత్రి పది గంటల వరకు అంతేకాదు మారుతి కారుతో చెక్క బావిలో సర్కస్ విన్యాసాలు ఈ ఎగ్జిబిషన్ ప్రత్యేకత విచ్చేయండి ఎగ్జిబిషన్ ఢిల్లీ రెడ్ ఫోర్ట్ మరియు అతిపెద్ద తాజ్ మహల్ ఇప్పుడు మన గుంటూరులో తాజ్ మహల్ ఎగ్జిబిషన్ మణిపురం బ్రిడ్జ్ ప్రక్కన సీతానగర్ కాకాని రోడ్ గుంటూరు ఐదో తారీఖు నుంచి మొదలవుతుంది ఈ రెండు మూడు రోజుల నుంచి వర్షాల మూలాన కొంచెం లేట్ అయింది ఐదో తారీఖు నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నారు ప్రయత్నాలు పండగ రెండు వందల అడుగుల రెడ్ పోర్టు ఎంట్రన్స్ లోపల సెల్ఫీలు దిగడానికి కానీ ఏదన్నా కానీ ఆగ్రాలో నిర్మించిన సేమ్ డిటో తాజ్మహల్ పెద్దది ఎనభై ఐదు అడుగులు ఎటు చూసిన ఎనభై ఐదు అడుగులు నాలుగు పక్కల నాలుగు ఎనభై ఐదు అడుగులు ఈ ఈ తాజ్మహల్ చుట్టూ కూడా తిరిగి సెల్ఫీలు దిగే అవకాశం ఐటమ్ టూ ఇయర్స్ నుంచి కూడా పెద్దవాళ్ళకి పది సంవత్సరాల పిల్లలకు కూడా ఐటమ్స్ ఉన్నాయి పెద్దవాళ్ళకి ఉన్నాయి లేడీస్ జాయింట్ వీల్ బ్రేక్ డ్యాన్స్ తర్వాత ఈ సంవత్సరం మెయిన్ స్పెషల్ మారుతి కారులతో అమ్మాయి ఇన్ని వేసారు సర్కస్ మారుతి కారులతో బావిలో తిరుగుతూ ఎనభై అడుగుల చెక్క బావిలో తిరుగుతూ విన్యాసాలు చేస్తారు సర్కస్ లాగా అదే స్పెషల్ ఈ ఎగ్జిబిషన్ తర్వాత జాయింట్ వీలు ఇరవై సీట్లు జాయింట్ వీలు ఉంది పెద్దది బ్రేక్ డ్యాన్స్ తర్వాత డ్రాగన్ ట్రైన్ వాటర్ బోట్లు బాన్సులు చిన్నపిల్లల ఐటమ్ కార్పీలు అన్ని రకాలుగా నిర్మిస్తున్నాయి పిల్లలకు బాగా తినుబండారాలు కూడా ఢిల్లీ మా మసాలా అప్పడాలు 